यूनिट वन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड लर्निंग आउटकम फोर क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स सो हाउ कैन वी क्रिएट टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स वट इज दिरार ऑफ हेडिंग कस्टमाइजिंग ऑफ अ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स एंड हाउ कैन वी अप्लाई कैरेक्टर स्टाइल्स एंड हाउ कैन वी मेंटेन द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स सो इन दिस यूनिट इन दिस सेशन वी विल कवर टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स क्रिएशन जब भी हम कोई बुक बनाते हैं या कोई भी हम कोई आर्टिकल्स लिखते हैं हेडिंग वाइज बहुत लंबा आर्टिकल्स होते हैं ऐसे आर्टिकल्स का अगर हमें इंडेक्सिंग तैयार करना हो या बुक के लिए इंडेक्सिंग तैयार करनी हो तो ऐसे में टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे बहुत काम आता है तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए विकी डॉट ऑफिस डॉट ओ पर भी कुछ पी अवेलेबल है आज मैं उस पी को आपके सामने या स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सी ने अभी तक कोई बुक लॉन्च नहीं की है इसकी इसलिए लेकिन सीबीएसई के करिकुलम के अकॉर्डिंग सारा कुछ कंटेंट उस पीडीएफ में अवेलेबल है सो दिस इज अवर टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्सेस एंड बिब्लोग्राफीज सो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास है क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे तैयार करेंगे क्या स्टेप्स होंगे और उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन की राइटर्स टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स फीचर लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स फ्रॉम द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स की जो भी हेडिंग्स होती हैं उनको टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर देता है इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं नंबर एक आप टेबल ऑफ कंटेंट्स सबसे पहले बना लीजिए एंड सेकंड नंबर है फिर आप उसको कस्टमाइज कर लीजिए तो किस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करेंगे पहला और बेसिक स्टेप है कि आपको इंसर्ट मेन्यू में इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शन मिलेगा वहां से आप अपने टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पर राइटर का एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट पर मैंने कुछ पहले से लिख के रखा हुआ है पहला पेज ब्लैंक रखा है सेकंड पेज पर मैंने लिखा है चैप्टर वन सब टॉपिक लिख दिया चैप्टर वन और इंट्रोडक्शन वन आप देखिएगा चैप्टर वन इसको हम यहां से हेडिंग वन पे सेट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स हेडिंग्स के ऊपर काम करता है हेडिंग्स की जो भी कॉन्सेप्ट था ना हिरार्की ऑफ हेडिंग्स तो इसमें दस लेवल तक की हिरार्की होती है यानी हेडिंग वन से लेकर हेडिंग टेन तक भी आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में लगा सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम चार हेडिंग ही यूज करते हैं तो अगर हमें सबसे पहले अपना चैप्टर रखना है तो उसको हमने हेडिंग वन में रख दिया इसका सब टाइटल है चैप्टर का इसको हेडिंग टू दे देते हैं ऐसे ही उसके अंदर के जो कंटेंट है उसको हम हेडिंग थ्री से डिनोट कर देते हैं तो ये चैप्टर वन चैप्टर वन का सब टॉपिक और फिर उसका पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन वन इसी तरीके से अगले पेज पर आते हैं चैप्टर टू ये भी हेडिंग वन है सब टॉपिक चैप्टर टू इंट्रोडक्शन को हेडिंग थ्री में कन्वर्ट कर रखा है ऐसे ही चैप्टर थ्री अगले पेज पर दिस इज हेडिंग वन हेडिंग टू एंड द हेडिंग थ्री तो चैप्टर फोर तक के लिए हमने ये लिख के छोड़ा हुआ है अब हमने यहाँ पर हेडिंग वन हेडिंग टू हेडिंग थ्री इस तरीके से सेटिंग कर लिए अब हमें पहले पेज पर टेबल ऑफ कंटेंट लगाना है सिंपल इंसर्ट पर क्लिक करना है यहां पर आपके पास ऑप्शन है इंडेक्सेज एंड टेबल्स इंडेक्सेज एंड टेबल्स के अंदर बीच में ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन इंडेक्सेज एंड टेबल्स पर क्लिक करना है ये आपका इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स अपियर हो गया है इधर आपको प्रीव्यू नजर आएगा आप देख भी रहे होंगे हेडिंग वन हेडिंग वन पॉइंट वन देन उसकी एंट्री देन उसकी एंट्री हम क्या बना रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स बना रहे हैं क्या है टाइप टेबल ऑफ कंटेंट है आप इसको अल्फाबेटिक इंडेक्स इलेस्ट्रेशन इंडेक्स बहुत सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट पर हम क्लिक करते हैं प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस इसका क्या मतलब होता है इसको भी समझते हैं क्रिएट कर रहे हैं हम आउटलाइन से यानी जो हमारी हेडिंग्स होती हैं और जो इंडेक्स के उसके मार्क्स हैं जैसे ही आप इसे ओके okay करेंगे अब आप देखिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो गया है आपका चैप्टर वन हेडिंग वन सब्जेक्ट चैप्टर वन हेडिंग टू इंट्रोडक्शन ये हेडिंग थ्री तो जिस लेवल पर आपने हेडिंग्स का इंडेंटेशन रखा था हेडिंग्स का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रखा था उसी अकॉर्डेंस में ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स क्रिएट हो गया है और कौन सा चैप्टर किस पेज पर अवेलेबल है ये भी आपको यहां नजर आ रहा है तो ये एक सिंपल तरीका है और बेसिक तरीका है टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करने का आगे बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में कुछ एडिटिंग करके देखते हैं अगर आपको इसमें एडिटिंग करनी है आप राइट क्लिक कीजिए यहां पर ऑप्शन है अपडेट एडिट और डिलीट एक बार हम सिलेबस दोबारा देखते हैं क्रिएट टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स ये हमारा हो गया कि हम कैसे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बनाएंगे डिफाइन है हिरार की ऑफ हेडिंग्स तो हमने कैसे हेडिंग डिफाइन करी है पहला लेवल रखा फिर उसका सेकंड लेवल फिर थर्ड लेवल इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं अब आते हैं कस्टमाइजेशन दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन पीडीएफ के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं दिस इज कॉल्
तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और कस्टमाइजेशन के अंदर आपके बहुत सारी चीजें हैं इंडेक्स एंड टेबल है एंट्रीज है स्टाइल है कॉलम्स है बैकग्राउंड है ये पांचों चीजें आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे ये पहला पेज है चेंज द टाइटल आप यहां से टाइटल बदल सकते हैं इंडेक्स का टाइप चेंज कर सकते हैं प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस ये जो टिक लगा हुआ है ये वाला जो टिक है हम एक बार करते हैं अभी हम इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं हम बैक स्पेस कर रहे हैं मैं इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस करके डिलीट कर रहा हूं ये नहीं हो रहा है रीजन क्या है क्योंकि राइट क्लिक कीजिए एडिट इंडेक्स टेबल पर आइए अब आप देखेंगे यहां लिखा है प्रोटेक्टेड अगर ये प्रोटेक्टेड आप यहां से हटा देंगे और अब इसको ओके okay करेंगे और अब अगर आपने कुछ भी डिलीट किया तो वो डिलीट होना शुरू हो जाएगा आपने देखा मैंने डिलीट बटन दबाया तो ये चैप्टर बिल्कुल टेबल ऑफ कंटेंट्स वर्ड्स के पास आ गया तो ये हुआ कैसे इसका रीजन क्या था क्योंकि आपने राइट क्लिक करके इंडेक्स और टेबल को प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस इसको आपने टिक को हटा दिया आप इसको लगाकर रखेंगे तो ये प्रोटेक्शन रखेगा तो ये था हमारा प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस फिर है आपका चेंजिंग द नंबर ऑफ लेवल इंक्लूडेड तो जैसे हमने बताया कि राइटर यूजेस टेन लेवल्स ऑफ हेडिंग्स तो आप इसमें लेवल ऑफ हेडिंग्स डिसाइड कर सकते हैं चूजिंग द स्कोप ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट आप किस पर काम कर रहे हैं एंटायर डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं तो आप अपना स्कोप भी बदल सकते हैं नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कॉन्टेंट फ्रॉम अ आउटलाइन तो जनरली हम जो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स हैं वो अपने आउटलाइन से ही जनरेट करते हैं तीन ऑप्शन है आउटलाइन एडिशनल स्टाइल और इंडेक्स मार्क्स यहां आपको इस फिगर में नजर आ रहे हैं आउटलाइन एडिशनल स्टाइल और इंडेक्स जब आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने क्रिएट किया था तो ये ऊपर के दोनों ऑप्शन सेलेक्टेड थे बीच का ऑप्शन नहीं था एडिशनल स्टाइल इसमें नहीं था यानी कि अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आउटलाइन और इंडेक्स मार्क्स यही एनेबल्ड है बीच का अनेबल्ड नहीं है आउटलाइन का मतलब हेडिंग ही है इंडेक्स मार्क्स की हेल्प से आप कुछ और कॉन्टेंट भी टेबल ऑफ कॉन्टेंट में एड कर सकते हैं एडिशनल स्टाइल में आप कुछ अलग से स्टाइल दे सकते हैं क्रिएटिंग फ्रॉम एडिशनल स्टाइल तो यहाँ आ गया कि बाई सेलेक्टिंग द एडिशनल स्टाइल ऑप्शन ऑन द इंडेक्स टेबल पेज यू कैन एड मोर पैराग्राफ स्टाइल तो जो पैराग्राफ के और स्टाइल होते हैं वो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में आप एड कर सकते हैं उसके लिए पूरे स्टेप्स यहाँ पर मैंशन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको इस पी का लिंक दे देंगे आप डिटेल्ड में स्टडी करने के लिए इस पी का यूज कर सकते हैं और बाकी अगर जैसे ही सी की बुक अपलोड होती है उसकी वेबसाइट पर तो वहां से फिर हम अपने कंटेंट को कवर करना शुरू करेंगे उसको पढ़ना शुरू करेंगे लेकिन अभी जब तक बुक नहीं है तब तक आप इस पी का यूज कर सकते हैं अब आते हैं एंट्रीज पेजेस की तरफ एंट्रीज पेज क्या है हम अपने टेबल ऑफ कॉन्टेंट पर वापस आते हैं यहां पर आप देखेंगे ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट है जिसमें हेडिंग वन हेडिंग टू हेडिंग थ्री राइट क्लिक करते हैं एडिट इंडेक्स टेबल पर आते हैं यहां पर आप देखिए एंट्री एंट्रीज स्टाइल इन दोनों ऑप्शन को छोड़कर अभी मैं लास्ट के दोनों ऑप्शन पहले क्लियर कर देता हूं कॉलम पर जाएंगे आपने मान लीजिए टू कॉलम सेट किया ओके okay किया तो अब आप देखेंगे आपका टेबल ऑफ कंटेंट दो कॉलम में नजर आ गया तो बहुत सिंपल स्टेप है इसलिए इसको पहले पूरा कर लेते हैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हैं क्योंकि बाई डिफॉल्ट ग्रे कलर में आ रहा था तो ये आपके सिंपल ऑप्शन हो गए अब आते हैं एंट्री एक्चुअल में जब कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं तो ये पांचों पॉइंट्स उसमें कवर होते हैं एंट्रीज में आपकी लेवल ऑफ हेडिंग्स आप देख रहे हैं टेन लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं इन लेवल्स के हिसाब से आप यहां पर ये कुछ बटन्स देख रहे हैं इन बटन्स का क्या काम होता है क्या यूज है इसको थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं देखिए पहला बटन है ई हैश इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर विच मीन्स द हेडिंग नंबर यू जस्ट फॉर चैप्टर बट ऑल्सो फॉर अदर लेवल्स ऑफ हेडिंग आप चैप्टर के जो नंबर होते हैं जनरली ई हैश के लिए यूज करेंगे ई e बटन करेंगे जो चैप्टर का सब टॉपिक होता है यानी कि सेकंड हेडिंग टी बटन यूज करेंगे टैब स्टॉप देने के लिए कि आपका टैब कीबोर्ड पर टैब के बटन दबा करके कितना स्पेस आ रहा है हैश बटन यूज करेंगे पेज नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए एल एस बटन यूज करेंगे कि आपका हाइपरलिंक स्टार्ट हो जाए अभी हमने टेबल ऑफ कॉन्टेंट बनाया है लेकिन अभी हाइपर नहीं लगाया फिर एल ई होगा जो आपके हाइपर को एंड करेगा एंड ऑफ दी हाइपर तो अभी हम आगे इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे उससे पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं एडिंग द एलिमेंट्स आप इन स्ट्रक्चर लाइन में एलिमेंट्स लगा सकते हैं आप ये व्हाइट स्पेस देख रहे हैं बीच में यहां पर आप एलिमेंट्स एड कर सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं और अब देखते हैं हाइपरलिंक किसी एंट्री की हम कैसे करेंगे तो यहां पर कुछ स्टेप है ऑन द स्ट्रक्चर लाइन प्लेस द कर्जर इन द व्हाइट फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ई हैश बटन बैकग्राउंड को हम नो फिल कर देते हैं कॉलम्स को
अगले पेज पर ले जाए ये चैप्टर वन जो है पेज नंबर थ्री पर आ गया है लेकिन अभी आप इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ टू ही नजर आ रहा है तो हर बार जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपको राइट क्लिक करके अपडेट करना पड़ेगा जैसे ही आपने अपडेट किया देखिए यहाँ पर चैप्टर थ्री आ गया है पेज नंबर थ्री आ गया तो ये एक तरीका है कि आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स यानी आप नीचे कॉन्टेंट्स में कुछ भी बदलते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बस आपको उसको अपडेट करने की जरूरत है हम आते हैं एडिट पर यहाँ पर एंट्रीज हमारा जो लेवल है यानी कि चैप्टर वन है उसके जो सब हेडिंग है वो हमने इस लेवल टू पे रखी है तो लेवल टू पर आते हैं यहाँ पर ई है यानी चैप्टर नंबर उससे पहले तो चैप्टर नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले हेडिंग है पहला स्टेप ई है पहले जो व्हाइट फील्ड है उस पर हमें क्लिक करना है हम यहाँ क्लिक करते हैं हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं एल एस आ गया यानी कि स्टार्ट हाइपरलिंक क्लिक द हाइपरलिंक बटन एल एस बटन एक्टिव हो जाएगा ऑन द स्ट्रक्चर लाइन प्लेस द कर्सर इन द व्हाइट फील्ड टू द राइट ऑफ द ई बटन अब ई e के राइट right साइड पर जो कंटेंट है वहां पर व्हाइट बटन पर क्लिक करना है फिर हाइपरलिंक पर हमें क्लिक कर देना है अब हम ई e के राइट right पर जाते हैं हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो अब एल ई e, यानी एंड ऑफ द हाइपरलिंक रिप्रेजेंट हो गया स्ट्रक्चर लाइन पर यह कंटेंट आ गया है यहां पर हमने सेट किया है और अब हम इसको ओके okay कर देते हैं जैसे ही हम इसे ओके okay करेंगे तो अब आप देखिए आपके टेबल ऑफ कंटेंट पे लिंक लग गया है हमने सेकंड लेवल की हेडिंग पे लगाया था अब जैसे ही आप सब्जेक्ट चैप्टर वन सब्जेक्ट चैप्टर टू मान लीजिए यहाँ पर क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ तो आप चैप्टर टू पर पहुंच गए तो ये एक और तरीका है कस्टमाइजेशन में आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट को लिंकिंग कर सकते यही से आप इसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप कोई बुक बना रहे हैं तो ऐसे ही आता है अप्लाइंग कैरेक्टर स्टाइल तो आप कैरेक्टर स्टाइल भी बहुत सारे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जब आप राइट क्लिक करेंगे एडिट इंडेक्स टेबल पर जाएंगे तो यहाँ पर लेवल ऑफ अकॉर्डिंग हेडर पर आप कैरेक्टर स्टाइल बदल सकते हैं ये कैरेक्टर स्टाइल है आपके बुलेट्स में रखना है कि नंबरिंग में रखना है और उसके अंदर भी आपको क्या करना है उसकी पूरी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ बदल देनी है साइज बदल देना है तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके प्रीव्यू पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करेंगे अभी हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर स्टाइल तो हमारे जो सिलेबस में ये तीनों चीजें थी टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्रिएशन हिरार को कैसे डिफाइन करना है हेडिंग्स की टेबल का कस्टमाइजेशन किस तरीके से टीओसी टेबल ऑफ कॉन्टेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं उसके सारे स्टेप हमने भी देखे किस तरीके से हम कैरेक्टर स्टाइल को अप्लाई करेंगे और टेबल ऑफ कॉन्टेंट को मेंटेन क्या करेंगे तो मेंटेन में तीन चीजें बेसिक होती हैं राइट क्लिक कीजिए अपडेट एडिट और डिलीट डिलीट करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट हो जाएगा अपडेट करेंगे तो जो मॉडिफिकेशन किया उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड मेंटेनिंग ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट ये है आपका मेंटेनिंग अ टेबल ऑफ कॉन्टेंट एडिट अपडेट डिलीट एडिट के अंदर आप ये सारे काम कर सकते हैं जो भी हमने किए नेविगेटर की हेल्प से भी आप अपने टेबल ऑफ कॉन्टेंट को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट करने के लिए सिंपल राइट right क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं तो ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारे यूज में बहुत कम आएगा लेकिन प्रैक्टिकली टर्म्स हमारे पास हैं सिलेबस है तो हम इसको कवर कर रहे हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में बेसिकली है कि हम इंडेक्सिंग कैसे तैयार कर रहे हैं एक बेसिक स्टेप और हाइपर लिंकिंग हमें समझ में आ गई है बाकी देखते हैं सीबीएसई की बुक आती है तो सिलेबस में कितना कुछ कंटेंट इसमें क्लियर किया है अगर जरूरत लगेगी तो हम इसका एक और पार्ट वीडियो में कवर करेंगे अभी तक के लिए आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए थैंक यू